Wir sind jetzt also in Mr. Al Capones Haus. So schaut's also aus in einem Haus von einem Mafia-Boss. Sehr schön. Ist auf jeden Fall wohnlich. <lacht> Viele Bilder. words you come into my house your doorman was kind enough to let me in you kill my men ich bleibe mal bei ironie i didn't know human beings mattered to you would you kill an unarmed man you elliot ness naja du hast immer immerhin unsere kollegen umgebracht That Elliot Ness is dead. You killed him yourself. Papa! Vittorio! Are you gonna kill me in front of my son? Nein. Das würde ich nicht machen. That stain right there is all that's left of Denunzio. One of my best men. I told him to take care of the butcher on East Main. One of the jerks who've been screwing with me for months. We had to make an example of him. Send a message to the other storekeepers. Danunzio ripped out his guts and hung him up with the merchandise. But he did it while the butcher's daughter was watching. Fucking Danunzio. There are lines that cannot be crossed. We have to protect the innocence of children. Keep them far, far away from certain experiences. Und das sagt er. Das sagt El Capone. Ach ja. Your son should know what kind of monster his father is. I can't think of a better life lesson. Look, Vittorio. <laughs> his hand's shaking. Booze turns men into cowards. You'll be like your father. Never drink. It's funny, huh? The white knight of the Volstead Act gets licked up to kill the king of bootleg booze. Wir werden uns zurückhalten. Nicht vor seinem Sohn. I'd love to introduce you to a girl your age, Vittorio. Her name is Claire Dockers and she sings like an angel. You two would get along. Two days ago, Claire's father caught up with yours in a warehouse. Your father was hitting innocent people and that's not right. He told him to stop, but your father ignored him and pulled out a gun to shoot him. Claire's father was quicker. He drew his gun first and fired, but the bullet jammed. <clears throat> Your father killed Claire's father in cold blood. He kicked him in the face so many times not even Claire herself would have recognized him. You'll never prove I killed Dacus. I know, and that's why I'm here. But now I know I'm better than you. Your father is a murderer, and Claire hasn't stopped crying these last two days all because of him. Never forget that, Vittorio. Und das ist die Pistolenkugel. Zurück in der Gegenwart. That's some first class pie. <laughs> Appreciate it. Thank you, sir. My car is parked outside. If you could join me as soon as possible, I'll be doubly grateful. Gentlemen, I'm closing up. Time to move along. So early? What are you talking about, man? Are you serious? Was sein muss, muss sein. Aber freundlich bleiben wir natürlich trotzdem. Wir wollen ja keine Kunden verlieren. Sorry guys, I have to close up. Today's meal is on the house. Oh yeah, tomorrow's too, or I'm not coming back. You got that? Whatever you say, Dickinson. Ach, der Typ. <lacht> 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 
verlasse das Lokal. I should have loaded it into Docker's gun and shot Capone. Maybe it would have jammed again, but one way or another it would all be over. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das haben wir schon gesehen. Gibt's da sonst noch was? Ein Haufen Bier. Aber wir besaufen uns jetzt nicht, sondern gehen aus dem Lokal raus. Wir wollen den lieben Mister ja nicht warten lassen. Ermordet die eigene Familie und flieht. Heute Morgen hat Osmond Burke, verurteilter Vergewaltiger aus Vermont und, sein, äh, und Sohn des reichen Unternehmerinhabers Jebediah Burke, seine ganze Familie ermordet. Finde ich sehr schön. Es wurde aus dem Affekt gehandelt oder so ähnliches gestanden. Oscar Burke. Polizei. Und ein Cola-Automat. Crespos in Bottles. Nix. Nix. Okay. Der eigene Cola-Automat ist defekt. Blas mir doch einen Ness. <lacht> Der Typ ist mir nicht so ganz sympathisch, ich weiß nicht. Have you seen these children? Alles vermisste Kinder. Oh mein Gott, haben sie diese Kinder gesehen? So viele. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt mit dem, was wir am Anfang gesehen haben. Die ganzen Kinder, die gefangen sind. Und der eine Typ mit dem Elchgeweih am Kopf. Ah, die Jukebox funktioniert auch nicht. Naja. Wo wartet auf uns? Er hat gesagt, er ist beim Auto Adeiser. At last, Mr. Ness. Please get in. Wer bist du überhaupt? Ich weiß noch immer nicht, wer er ist. Ich weiß jetzt, dass er im Auftrag von El Capone kommt, aber ich habe keine Ahnung, wer er ist, wo er uns hinführen wird. Ja, genau, Zielort, das wäre meine nächste Frage. Es könnte natürlich auch eine Falle sein. Und, ich sehe da im Hintergrund gerade, Never Follow a Stranger, das Plakat hinten. Folge nie einem Fremden. Es könnte eine Falle sein. Gehe niemals mit Fremden. Auf den verregneten Straßen von Santa Esperanza, spät nachts. Auf jeden Fall sehr schick da drinnen. Eine Seilbahn. Ich habe da ganz kurz gerade am Plakat Hindenburg gesehen. Und das ist offenbar ein Venice Maskeraden, äh, Maskeradenball oder Maskenball. Und man sieht schon venezianische Masken. Da hinten zum Beispiel, die Frau oder der vorne an der, The äh, an der Theke hat auch eine Maske auf. 
Der Station. Da hinten, das Plakat. Das ist doch ein Luftschiff. Und auf der Seite war ein Bild von der Hindenburg. Und zwei fesche Damen am Empfang. Sage ich natürlich nicht Nein dazu. Ja. Ja. <lacht> Ihm scheint es ja nicht zu gefallen, äh, so zu gefallen. Da haben wir noch einmal ein Luftschiff. The Hindenburg. Her forced landing in New Jersey almost cost the lives of over 100 passengers. Hm, ja. Nearly a fireball in midair. It would have burned down half the city. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Hindenburg explodiert ist. Das Spiel spielt, glaube ich, in den 40ern oder 50ern. Ich glaube, das war nach der Hindenburg. Kann das sein? Vielleicht ist da in der Geschichte einfach die Hindenburg noch nicht explodiert. Kann natürlich sein. Und jetzt so eine Art Edel... Edel... Luft... Luftfahrt... Ja, wie nennt man das eigentlich? Edelverkehrsmittel oder so. Oh. Ich weiß nicht. <lacht> Schnell vorbeigehen. Ach, der Arme. Ich kann jetzt alles wieder aufsammeln. Naja, viel Spaß dabei. Hey Ryan, Owner of Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Genau, Luxusluftfahrt, so kann man das nennen. Ein Cola-Automat. Das kommt mir doch bekannt vor. Damn. <lacht> Damn it, ja. Genau. Kommt schon wieder nichts raus. Und da ist schon die Seilbahn. Können wir uns noch weiter umschauen? Nein. Okay. Dann hätte ich gesagt, fahren wir mal nach oben. Okay, let's go. Die Hindenburg ist 1937 verunglückt, lese ich gerade. Dann sind wir offenbar in einer anderen Realität. Oder so. Naja, so ganz wohl fühle ich mich nicht mit einem Fremden. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Wir sind in gewaltiger Höhe in einer Seilbahn. Es gewittert. Ich weiß nicht, ob ich mich da so wohl fühle. Also Höhenangst, naja. Aber Lüge, Thema wechseln oder zugeben. Na gut, offenbar hat der Elliot Höhenangst. Wir geben es einfach zu. Wir sind ehrlich. Wieso verheimlichen? Since I was a kid. To keep my feet on the ground. <laughs> That makes two of us. Schön, er hat also auch Höhenangst. Das macht ihn auf jeden Fall sympathischer, dass er das auch zugibt. Boah. Wir schauen sehr beeindruckend. Die Hindenburg. Da schaut sehr imposant aus. Für damals alles sehr futuristisch. Oh, wie cool, ein Glasboden. Da müssen wir auf jeden Fall runterschauen. Geh zum Empfang. Das machen wir sofort. Kann ich da runterschauen? 
Offenbar nicht. Schade. Kann ich mich da vielleicht vorher noch umschauen? Oh. I'm afraid I can't come with you. Thanks for the pie. But Welcome to the Grand Hindenburg Hotel. My name is Susan and I'm glad to be of service. Your name please? Hallo Susan. Ähm Ja, komm, sag mal einfach mal unseren Namen. Ich meine ähm wir sind herbestellt worden von El Capone, also können wir ruhig unseren Namen sagen. Der dürfte eh bekannt sein. Ness. Elliot Ness. Thank you, Mr. Ness. Nice choice. Sounds genuine. And now, how can I help you? I'm here to see Mr. Capone. There's no Mr. Capone here, Mr. Ness. Da, glaube ich, hast du nicht recht. Und ich glaube, du weißt mehr. Listen, Susan. I know more than 60 aliases for Al Capone, so you have two options. One is to delay my appointment with him until I guess the right one, which he is not going to like. The other is to send me through and earn my eternal gratitude and his. Your call. He's... he's in the presidential suite. Top floor at the end of the red carpet. Thank you, Susan. Have a pleasant stay at the Grand Hindenburg Hotel, Mr. Ness. In the Presidenten Suite. Der feine Herr. The cable car to Santa Esperanza leaves in three minutes. Aber gut, er dürft genug Geld dafür haben. Oder die richtigen Kontakte. Titus Andronicus. You can't go in there, sir. They're in rehearsal. Theater? Shakespeare's Titus Andronicus. They open in a couple of nights. Perhaps Mr. Capone can get you a ticket? Capone? He's at this hotel? Gosh, I'd heard the opposite. Wer denn? Da geht's jedenfalls nicht weiter. Oh, da haben wir noch ein Plakat, was wir uns anschauen können. Venedig über den Wolken. Der Maskenball. What kind of person can afford this kind of luxury? Shit. Ua. Entschuldigung. Habe ich mich gerade vom Blitz erschrocken. Ich frage mich, wie sicher das ist. Ich meine, womit ist so ein Luftschiff gefüllt? Mit Helium? Nein, mit Wasserstoff. Helium ist wird heute verwendet. Damals war es noch Wasserstoff. Und das ist doch hoch entzündlich, wenn da der Blitz einschlagt. Ich denke mir nur, das fliegt sofort in die Luft. Da geht's nicht weiter. Das schaut schon sehr krass aus. Über den Wolken. Ja, genau das habe ich gerade gesagt. Ich finde es immer extrem interessant, wenn es da so Glasflächen gibt und man ewig weit nach unten schauen kann. Ich mag das immer. Ja, es gibt Leute, die haben Höhenangst, die trauen sich da nicht draufsteigen oder irgendwas. Ich mache das immer gerne. Ich schaue gerne so runter. Das mag ich. Wenn man dann die Welt unter sich sieht, alles so klein, als wäre es nur Spielzeug, finde ich immer sehr interessant. Naja, schauen wir mal nach oben zu Mr. Capone. Your attention, please. The cable car to Santa Esperanza leaves in two minutes. Alles sehr edel da heroben. Am Ende des roten Teppichs. Hey, Ryan. Ja gut, das haben wir unten schon gesehen. Das war das gleiche Bild wie an der Station unten. Ein Feuerwerk. Hm. 
Ich mag das. Ich mag die kleinen Späße zwischendrin. Ich mag den Humor vom Spiel. Sehr schöne Masken habt ihr da auf. Oh. Ja, erst einmal zynisch drauf antworten. Ich glaube, das passt zu ihm ganz gut. Schön. Ach, wieder ein Cola-Automat. Ich frage mich, ob der was ausspuckt. Das ist anscheinend so ein Running Gag im Spiel. Habe ich schon gesagt, dass ich den Humor von dem Spiel sehr mag. Schön. Was haben wir da vorne? Ah, oh, rote Schuhe. Und ist, ist das eine Hose daneben? Da liegt eine Hose vor der Tür. Aha. Oh. Ja, ja, ja. Da weiß man schon, was da drin vor sich geht. Können wir nicht eigentlich mitmachen? Lasst uns rein, ich will mitmachen. Nein, will ich nicht. Wieso sollte ich das wollen? Hört's auf, so pervers zu sein. So wird mein fabelhaftes, fliegendes Wunderwerk diese heidnische Stadt eines Tages im ewigen Feuer erleuchten. Ach. Warte mal, was war die Jahrzahl? Ich habe das nicht gesehen. Die Jahreszahl... 12.35 Okay, das war was anderes. Hm. Die Hindenburg ist nicht explodiert. Aber trotzdem haben wir da ein Bild von der Explosion. Ich bin gespannt, was uns oben noch erwartet. Was will Mr. Capone von uns nach 20 Jahren? Cool.